Hallöchen allerseits und herzlich willkommen bei Wissen querbeet. Mein Name ist Anja und ich habe diesmal ein richtig spannendes Thema für euch ausgegraben. Ich bin darüber bei YouTube gestolpert, hatte mir ein Video angeschaut und gedacht, krass, das will ich auch abhandeln. Also habe ich mich aufgemacht und in die Recherche gestürzt und ich kann nur sagen, uff, ich bin richtig tief im Kaninchenbau gelandet, weshalb das jetzt auch über zwei Monate gedauert hat. Das war gar nicht meine Absicht gewesen, aber das Thema ist unglaublich verzweigt und faszinierend. Es gibt endlos viel dazu zu lesen und letzten Endes musste ich einen Schlussstrich ziehen, obwohl ich nicht mal annähernd mit all dem durch bin, was ich gefunden habe. Aber ich will nicht in drei Jahren immer noch hier sitzen und recherchieren. Ich habe auch so genug Material für ganze vier Videos dabei rausbekommen. Das war jetzt gar nicht meine Absicht, aber okay, dann soll es halt so sein. Gut, das reicht am Blabla, dann gehen wir mal rein ins Thema. Das hier ist der erste Teil und in diesem Beitrag möchte ich euch also Dr. John Cunningham Lilly vorstellen, der all die verschiedenen Themenbereiche miteinander verbindet. Er wurde am 6. Januar 1915 in Minnesota in den USA geboren und verstarb am 30. September 2001 in Kalifornien und mit ihm ging ein wahrhaft faszinierender wie umstrittener und auch ziemlich verrückter Wissenschaftler von dieser Erde. Man sagt nicht umsonst, dass Genie und Wahnsinn oft nah beieinander liegen und bei John Lilly war das definitiv der Fall. Seine Studien, die ziemlich ernsthaft und solide anfingen, wurden im Laufe der Jahre durch Mystizismus und Drogen auf kuriose Bahnen gelenkt und glitten ins Pseudowissenschaftliche ab, was schade ist, denn er hat einige durchaus sehr interessante Fragen in den Raum geworfen, der Forschung etliche wichtige Erkenntnisse wie Erfindungen und Gedankenstränge geliefert und war ein angesehener Wissenschaftler, der einen sehr guten und seriösen Ruf genossen hat. Zumindest am Anfang. Heutzutage erinnert man sich jedoch eher an den durchgeknallten, drogennehmenden Guru, der Erleuchtung suchte und mit Delfinen reden wollte, als den ernstzunehmenden Bewusstseinsforscher, der er mal war. Zuerst einmal ein grober Abriss von Lillys Lebenslauf, der vielleicht ein bisschen langweilig und trocken klingt, aber bleibt dran, danach wird es wild. Lilly hat sich schon als Kind für wissenschaftliche Themen wie Physik und Chemie interessiert und viele, viele Stunden in einem selbst zusammengebastelten Labor verbracht. Schon mit 16 war er besessen von der Frage, wie der Verstand sich selbst erforschen kann, wie er in einem Essay schrieb. Diese Frage sollte ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Er studierte dann Biologie am California Institute of Technology, in Kurzform Caltech genannt, mit dem Schwerpunkt in Biophysik und spezialisierte sich schließlich auf Neurophysiologie, also der Funktion des Nervensystems. Während eines Forschungssemesters, das er einlegte, hatte er einen Unfall, bei dem er sich mit einer Axt am Fuß verletzte und eine Zeit lang im Krankenhaus verbringen musste, was ihn dermaßen inspirierte, dass er beschloss, noch ein Medizinstudium anzufangen. Nachdem er dann 1937 seinen Abschluss in Biologie von der Caltech erhielt, schrieb er sich nur drei Monate später an der Geisel School of Medicine im Dartmouth College in New Hampshire ein. Nach den ersten zwei Jahren seines Medizinstudiums beschloss er, sich auf medizinische Forschung zu spezialisieren, anstatt die therapeutische Praxis zu verfolgen, wie das für Dartmouth-Studenten damals üblich war, weshalb er an die University of Pennsylvania wechselte, die ihren Schwerpunkt auf Forschung gelegt hatte. Dort lernte er Professor H. Cuthbert Bassett kennen, der ihm nahelegte, dass ein guter Wissenschaftler niemals Experimente an anderen Menschen durchführen sollte, die er nicht zuerst an sich selbst getestet hat, was Lilly sich zu Herzen nahm und seine gesamte Karriere hindurch praktizierte. In seinem ersten Jahr als Medizinstudent hatte er einem seiner ehemaligen Biologen die Professoren bereits als Versuchskaninchen zur Verfügung gestanden und an einem Experiment über die Entstehung und Wirkung von Guanidino-Essigsäure im menschlichen Körper teilgenommen, was ihn zum ersten Mal an seine körperlichen Grenzen und die Gefährdung seiner Gesundheit brachte, worüber er mit dem Professor seine erste wissenschaftliche Abhandlung verfasste. Mit Professor Bassett arbeitete er ebenfalls intensiv zusammen und der Professor mochte seinen jungen, begeisterungsfähigen Studenten so sehr, dass er ihm ein eigenes kleines Labor einrichten ließ. Dort brachte Lilly seine erste Erfindung hervor, ein elektronisches Blutdruckmessgerät. 1942 schloss Lilly sein Medizinstudium erfolgreich ab und blieb allerdings noch an der Uni, um sich in der Psychoanalyse unter Dr. Robert Welder ausbilden zu lassen. Doch die Biophysik faszinierte ihn mehr, so dass er 1953 einen Job am National Institute of Mental Health annahm. Hier war der Anfang seiner Hirnforschung, die er für die nächsten zehn Jahre auf der physischen, 
und dann aber auch auf der metaphysischen Ebene vornehmen sollte. Damit belassen wir dann mal seinen biografischen Verlauf und wenden uns dem Bereich der Hirnforschung zu. Lillys Job bestand darin, die Hirnregionen von Rhesusaffen und Schimpansen zu bestimmen. Also er sollte herausfinden, welche Region des Gehirns für Schmerz, Angst, Erregung und so weiter zuständig ist. Und es hieß, er soll dabei im Umgang mit den Tieren recht skrupellos gewesen sein. Seine Entdeckung des Freudenzentrums im Gehirn sorgte für allerlei Trubel damals und machte seinen Namen in wissenschaftlichen Kreisen bekannt. Allgemein wusste man damals über das Gehirn noch sehr wenig und so war zum Beispiel eine viel diskutierte Frage unter Lillys Kollegen, wie sich das Gehirn wohl bei komplettem externen Reizentzug verhalten würde. Die gängige Meinung war, dass das Gehirn wohl komplett abschalten und der Körper einfach einschlafen würde. Auch Lilly beschäftigte diese Frage und er überlegte, wie man diese komplette Isolation von äußeren Einflüssen wohl herbeiführen könnte. Wer von euch Joe Rogans Podcasts hört, hat bestimmt schon mitbekommen, wie er öfter mal von Isolation Tanks spricht. Also diesen Isolationstanks, in denen man im Dunkeln in Salzwasser schwimmt und von allen äußeren Reizen abgeschnitten ist. Es gab auch mal eine Simpsons-Folge, in der Lisa mit Homer so einen Tank ausprobierte und die Aktion für Homer ein bisschen schief ging. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dr. Lilly hat diese Isolationstanks erfunden und das im Jahr 1954. Damals war das natürlich noch nicht so ein professionelles Gerät wie heute. Er schwamm in einem geschlossenen, abgedunkelten Raum, in einem kleinen Pool mit auf Körpertemperatur geheiztem Salzwasser, um Schwerelosigkeit zu simulieren, und trug eine modifizierte Tauchermaske, die seinen Kopf komplett umschloss und an die zwei Schläuche zur Sauerstoffversorgung angeschlossen waren. Seine Absicht war es, durch den kompletten sensorischen Entzug das Gehirn quasi zu isolieren und die Gehirnaktivitäten zu messen, wenn das Gehirn von nichts im Außen mehr abgelenkt werden konnte. Er stellte dabei fest, dass der Körper dabei nicht nur in eine sehr tiefe, angenehme Entspannung fiel, das Gehirn dabei aber keinesfalls automatisch abschaltete, wie seine Kollegen das vermuteten, sondern ganz im Gegenteil in einen, wie er sagte, psychologischen freien Fall geriet, bei dem man in ein, Zitat, schwarzes Loch im psychophysischen Raum fiel, Zitat Ende, und in einen geradezu psychedelischen Zustand übergehen konnte, der fortan in seinem Leben seine Neugierde beherrschen würde. Laut seiner eigenen Aussage war dies, ich zitiere, kein Isolationstank, sondern ein Zugang zum Universum. Es erlaubt einem, seinen Körper zu verlassen. Die Seele kann entweichen und man kann das Karma der eigenen Seele bereinigen und man kann reiner Geist werden. Zitat Ende. Lilly hat immer wieder sehr, sehr viel Zeit in seinem Isolationstank verbracht und Innerbewusstseinsforschung betrieben, wie er es nannte. Entsprechend blieb es nicht aus, dass er dabei, auf seinen Reisen durchs Universum, mit drei außerirdischen Entitäten in Kontakt trat, die für Echo arbeiteten, wie er es getauft hatte, was die Abkürzung für Earth Coincidence Control Office war, also das Zufallskontrollbüro der Erde, die er schließlich als eine lokale Zweigstelle einer viel größeren kosmischen Institution interpretierte, einer Außenstelle Gottes, wie er es nannte. Und weil das seinerseits nochmal ein sehr komplexes Thema ist, da Echo eine sehr große, wichtige Rolle für ihn in seinem Leben spielte, wird es auch hierzu ein extra Video geben, sofern ich dazu genug Informationen finde. Denn komischerweise ist darüber recht wenig zu finden, obwohl das ja so wichtig in seinem Leben war. Es wird aber definitiv ein separates Video über die Isolationstanks, seine Erlebnisse darin sowie seinen Drogenkonsum geben und je nachdem dann mehr oder weniger über Echo. Aber ansonsten wird das hier alles viel zu lang und unübersichtlich. Lillys Begeisterung für Meerestiere begann im Jahr 1949, als er mit einigen Kollegen zusammen das Gehirn eines an Land geschwemmten, verendeten Wals sezieren sollte. Damals hatte man davon noch genauso wenig Ahnung wie von Menschengehirnen und die Wissenschaftler waren neugierig, ob und wenn ja, wie viel größer so ein Walgehirn wohl als das eines Menschen war. Allerdings war der Wal bereits in einem ziemlich verwesten Zustand und bei dem Versuch, das Gehirn zu entfernen, wurde es unbeabsichtigt zerstört. Doch der beeindruckende Anblick des so viel größeren Walhirns sollte Lilly sein Leben lang im Gedächtnis bleiben. Noch Jahre später fragte er sich immer wieder, worüber ein sechsmal so großes Gehirn wie seins wohl nachdenken würde. Also und mit seins ist natürlich der Wal gemeint, <lacht> nicht Lilly. Er spekulierte, dass Wesen mit einem so gewaltigen Geist in ihrer Verstandesfähigkeit gottgleich sein mussten, 
und in ihren religiösen Ambitionen und Erfolgen weit von jeglichem menschlichen Verständnis liegen müssten. Und nach seiner Erfindung des Isolationstanks fragte er sich, ob es nicht irgendwas auf der Welt gab, das 24 Stunden am Tag in Salzwasser trieb, woraufhin ihm ein Kollege den Tipp gab, mal zu den Marine Studios in Miami zu gehen. Dort war der erste Ort, an dem man Tuchsiops Truncatus, äh, den gewöhnlichen großen Tümmler, um den es hier bei der ganzen Geschichte durchgehend geht, in Gefangenschaft hielt und das erste Mal, dass Lilly so nah mit diesen Tieren in Kontakt kam und sofort fasziniert von ihnen war. Sechs Jahre später, im Jahr 1955, bekam Lilly zum ersten Mal die Gelegenheit, mit einem Delfinhirn zu arbeiten, und zwar genau dort, in den Marine Studios in Miami. Er und acht weitere Neurowissenschaftler sollten die verschiedenen Bereiche eines Delfinhirns bestimmen, wobei er unfreiwillig herausfand, dass Delfine unter Betäubung zu atmen aufhören. Im Gegensatz zu uns Menschen, bei denen die Atmung automatisch passiert, muss ein Delfin immer an die Oberfläche schwimmen und dann dort bewusst Luft holen und tief einatmen. Das dient seinem Schutz, denn würde er unter Wasser bewusstlos werden und automatisch atmen, würde er sofort ertrinken, so wie wir Menschen das zum Beispiel tun. Für gezielte Betäubung ist das dann jedoch bei einem Delfin nicht praktisch, der dann stirbt, während wir Menschen weiteratmen. Aber davon ließ Lilly sich nicht aufhalten, er forschte weiter und erfand daraufhin eine Methode, eine Injektionsnadel durch eine kleine Röhre direkt in die Hirnrinde einzuführen, so dass der Kopf des Delfins nicht geöffnet werden musste und keine Betäubung nötig war. Ihr erinnert euch jetzt an meinen Hinweis weiter oben, dass Lilly alles immer zuerst an sich selbst ausprobierte, um also herauszufinden, wie sich das in den Kopfhämmern dieser dünnen Röhre für einen Delfin anfühlen könnte, testete er das Ganze zwar ursprünglich zuerst an Schimpansen, aber dann an sich selbst und laut seiner Aussage war der dabei empfundene Schmerz nicht halb so schlimm wie das Vibrieren der Hammerschläge in seinem Schädel. Aber damit konnten er und seine Kollegen sich jetzt tatsächlich dran machen und die Gehirne von Delfinen erforschen, ohne dem Tier zu viel Schmerz zuzufügen und vor allem ohne es in Lebensgefahr zu bringen. Dennoch gab es noch weitere Vorfälle, zum Beispiel erlitt ein Delfin einen epileptischen Anfall durch die Stimulation seines Gehirns und verstarb, während ein anderer bei dem Versuch, ihn in die nötige Position für den Eingriff zu bringen, verletzt wurde. Lilly tat es jedes Mal in der Seele leid, wenn er sah, dass die Tiere litten oder starben, aber immerhin lernte er dadurch den Notfallruf eines Delfins, wie er es nannte, den das Tier ausstieß, wenn es sich in Bedrängnis und Verzweiflung befand. Damit konnte Lilly jedes Mal, wenn er im Gehirn des Tieres herumtastete und den Ruf hörte, die Stimulation als Schmerzregion identifizieren und beenden. Er begann auch allgemein vermehrt darauf zu achten, was für Geräusche die Tiere ausstießen, wenn er die verschiedenen Gehirnregionen stimulierte und wie sehr diese Geräusche differenzierten. Ferner bastelte er einen Schalter, mittels dem die Delfine die Stimulation ihres Schmerzzentrums, aber auch Freudenbereichs im Gehirn selbst an- und ausschalten konnten und war begeistert darüber zu sehen, wie schnell sie lernten, den Schalter zu benutzen. Es war im Rahmen dieser Studien, dass Lilly 1957 den Gedanken hatte, ob Delfine womöglich in der Lage waren, tiefgründige Gespräche mit Menschen zu führen. Er war der Ansicht, dass Delfine oder überhaupt Meerestiere aufgrund ihrer großen Gehirne eine womöglich dem Menschen gleiche oder gar noch intelligentere Spezies waren und vermutete, dass sie über eine ähnlich intensive und intelligente Sprachkultur wie emotionale Interaktion miteinander pflegten. Er erzählte immer wieder sehr begeistert von einem Erlebnis, das er in einem Ozenarium erlebt hatte, bei dem mehrere Delfine einen ihrer verletzten Artgenossen gemeinsam angehoben und an die Wasseroberfläche gebracht hatten, damit jener dort atmen konnte. 1961 veröffentlichte er jegliche seiner Überlegungen und etwa dreijährigen Erfahrungen zu dem Thema in dem Buch Man and Dolphin, was für die Leserschaft ein derartig neues und faszinierendes Thema war, dass das Buch innerhalb kürzester Zeit zu einem Bestseller wurde. Je mehr er sich mit den Tieren beschäftigte, umso sicherer wurde sich Lilly, dass Delfine eine eigene Sprache hatten, von der ein Teil innerhalb der menschlichen Wahrnehmung lag und aus Klickgeräuschen, Quietschen, Klackern, Schnaufen, Quaken und weiteren Geräuschen bestand, und ein anderer Teil in einer dermaßen hohen Frequenz lag, dass sie für das menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmbar sei. Musik 
Ferner fiel ihm auf, dass Delfine in Gefangenschaft dazu neigten, mehr Geräusche über Wasser zu machen als unter Wasser, wie sie das in freier Laufbahn taten. Er fing an, die Geräusche der Delfine auf Band aufzunehmen und schließlich war es seine erste Frau, die ihn auf die Idee seines bekanntesten Experiments brachte, denn sie kommentierte einmal beiläufig, dass es sich anhörte, als würden die Delfine die menschliche Sprache nachahmen. Als er daraufhin die Aufnahmen verlangsamt abspulte, mit bis zu 17- bis 18-facher Verlangsamung, merkte er, dass sie recht hatte und die Tiere zumindest die Betonung und Satzmelodie, wie es in der Linguistik heißt, nachzuahmen schienen. Und das brachte ihn auf die Idee seines bekanntesten und umstrittensten Experiments, für das ihn die Gesellschaft in Erinnerung behielt, nämlich den Versuch, einem Delfin die englische Sprache beizubringen, um mit ihm zu kommunizieren. Und der Delfin sollte die Worte nicht nur nachplappern, wie man das vom Papageien kannte, dem Tier sollte auch bewusst sein, was es sagte. Während Lilly sich 1957 noch überlegte, ein eigenes Forschungsinstitut auf die Beine zu stellen, in dem er Delfine in ausreichend Kontakt mit Menschen bringen konnte, um ihre, Zitat, Sprache und ihr Verhalten genauestens zu studieren, Zitat Ende, aber auch die Tiere die Möglichkeit hatten, den Menschen zu erforschen, machte er sich im Herbst 1958 nach der Scheidung von seiner ersten Frau bereits auf den Weg in die Karibik, zu den amerikanischen Jungferninseln, wo er auf St. Thomas ein Stück Land kaufte, um dort sein Communications Research Institute aufzubauen, also ein Institut zur Kommunikationsforschung. Um sich das leisten zu können, hatte er den Großteil von allem, was er besaß, verkauft und da er zuvor aus Unzufriedenheit mit seinem Arbeitgeber seine gut bezahlte und angesehene Festanstellung beim National Institute of Mental Health aufgegeben hatte, hoffte er, mit dieser riskanten Aktion von der Ernsthaftigkeit seines Unternehmens überzeugen zu können, um längerfristig Geldgeber an Land zu ziehen, die ihm seine Studien finanzieren würden. Da Lilly zu diesem Zeitpunkt noch einen sehr guten Ruf besaß, war das kein großes Problem und innerhalb der nächsten Jahre bekam er Zuschüsse und Fördergelder von mehreren hunderttausend Dollar pro Jahr bis hin zu einer halben Million ab dem Jahr 1963, was für die damalige Zeit extrem hohe Summen waren. Er bekam nicht nur von der unabhängigen Behörde der National Science Foundation Unterstützung, sondern auch von zwei staatlichen Behörden, das National Institute of Mental Health, also seinem ehemaligen Arbeitgeber, und das National Institute of Neurological Disorders and Stroke, die beide zum amerikanischen Gesundheitsministerium gehörten. Interessanterweise gab es auch Gelder vom Office of Naval Research und des Air Force Research Laboratory, beides militärische Forschungseinrichtungen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt aber wir dürfen die Weltpolitik dabei nicht vergessen. Damals war der Kalte Krieg bereits in vollem Gange, wie auch der Wettlauf ins All. Und nur wenige Monate vorher, am 4. Oktober 1957, hatten die Russen den Sputnik-Satelliten ins All geschossen und den USA damit einen gewaltigen Ego-Dämpfer verpasst. Auch die 1958 gegründete NASA war eine Konsequenz daraus, genauso wie dass die NASA Lilly ebenfalls Fördergelder beisteuerte, denn dessen Buch war auch einem gewissen Frank Drake in die Hände gefallen, einem damals noch recht unbekannten Astronom und Astrophysiker und einem der drei Mitbegründer von SETI, der Suche nach außerirdischer Intelligenz, dazu wird es auch noch ein separates Video geben. Drake war von dem Buch schwer begeistert und er zog Parallelen zu seiner eigenen Suche nach außerirdischer Intelligenz, was letzten Endes dazu führte, dass Lilly Gelder von der NASA und den beiden anderen oben erwähnten militärischen Forschungseinrichtungen erhielt. Auch ein damals noch sehr junger Carl Sagan zeigte seinerseits Interesse an der ganzen Thematik und machte Lilly bei einem späteren Besuch auf St. Thomas Vorschläge, wie er die Forschung zur Delfinkommunikation nützlicher gestalten konnte, um den Beweis des Delfinesisch erbringen zu können. Aber dagegen hätte Lilly sich verschlossen und lieber weiter versucht, den Tieren Englisch beizubringen. Das Interesse der Astrophysiker lag aber wohl auch daran, dass Lilly seine Studien mit dem Vorwand begründete, dass Weltraumwissenschaftler aus seinen Delfinexperimenten lernen könnten, um mit anderen nichtmenschlichen Spezies zu kommunizieren, wenn sie eines Tages mal auf Außerirdische stoßen sollten, wovon man damals annahm, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren geschehen würde. Diese Begründung hielt er auch Zeit seines Lebens als Motivation für seine Experimente aufrecht, die Vorbereitung der Menschen auf die Begegnung mit Außerirdischen, damit diese keinesfalls durch Missverständnisse gewalttätig ausfallen oder gar in der Zerstörung unseres Planeten enden würde. 
In seinem Buch Man and Dolphin von 61 äußerte er sogar eine Warnung an Außerirdische, dass jene den Kontakt mit uns Menschen meiden sollten, ehe wir nicht bewiesen hätten, dass wir mit Delfinen und Walen besser umgehen könnten, deren Intelligenz wir nicht zu schätzen wüssten. Zumal Lilly durch seine Hirnstudien, aber auch seine exzessiven Sitzungen in den Isolationstanks irgendwann für sich die Feststellung gemacht hatte, dass Delfine eigentlich auch eine Art Außerirdische seien, nämlich eine fortgeschrittene, intelligente Lebensform, die mit uns zusammen auf der Erde, aber ansonsten für sich im Meer lebte und über die wir eigentlich nichts wissen. Zumindest damals nicht. Heute sieht das schon wieder anders aus und Lilly hat dafür definitiv eine nicht zu verachtende Basis gelegt. Lilly kaufte also ein Stück Land auf St. Thomas mit einem imposanten Häuschen, das direkt am Wasser lag. Der Delfinvilla, wie sie umgangssprachlich auch genannt wurde. Für seine Zwecke ließ Lilly sie 1959 umbauen, sehr zum Leidwesen der Nachbarn, die von dem Lärm und vor allem den Sprengungen am Strand alles andere als begeistert waren. Aber nur so konnte dort ein Becken in Sand und Felsen ausgehoben werden, das Lilly tief genug für die Delfine war. Er ließ sogar eine Sprechanlage in das Becken installieren, so dass die Tiere die Menschen oben über Lautsprecher hören konnten, während ihre eigenen Geräusche per Mikrofon zu den Menschen übertragen wurden. Und es gab Bullaugen, durch die man die Delfine unter Wasser beobachten konnte. Lilly brachte Gregory Bateson mit an Bord des Projekts, einen Anthropologen und Linguisten, der seinerseits ein großes Interesse an Delfinkommunikation hatte, allerdings der Tiere untereinander und nicht unbedingt gegenüber den Menschen. Ferner holte er den Tierarzt Andy Williamson nach St. Thomas, der sich um das Wohl der Tiere kümmern sollte. Die ersten beiden Delfine, die dort im März 1960 schließlich einzogen, waren Lizzie und Baby. Doch leider hatten die zwei den nicht gerade sanften Transport von Florida zu den Jungferninseln nicht sehr gut überstanden und starben bereits nach wenigen Wochen. Im Juli reiste Dr. Lilly mit seiner mittlerweile zweiten Frau nach Florida, um sich nach weiteren Delfinen für sein Projekt umzuschauen und kam schließlich mit Elvar zurück. Mit ihm begannen seine ersten intensiven und exzessiven Studien zur Delfinsprache, da er mit diesem Tier über viele, viele Stunden ungestört arbeiten konnte. Lilly befand sich Anfang der 60er Jahre auf dem Höhepunkt seines wissenschaftlichen Schaffens, so dass er in Miami noch ein Institut eröffnen konnte, wenn auch in viel kleinerem Rahmen als die Delfinvilla. Er war in den Vereinigten Staaten mittlerweile in aller Munde, nachdem sein Buch Anfang 61 ein Bestseller wurde und das live Magazine Ende Juli des gleichen Jahres einen 18-seitigen Fotobericht über ihn abgedruckt hatte. Eine Menge neugieriger Besucher mit Rang und Namen fanden sich daraufhin in dem Institut ein und bewunderten, Zitat, den Mann, der mit Delfinen sprechen will, Zitat Ende, wie er mittlerweile genannt wurde. Viele von euch werden bestimmt noch die TV-Serie Flipper kennen, die auch bei uns im deutschen Fernsehen bis in alle Ewigkeit lief und wiederholt wurde. Nun, diese Serie fing mit einem äußerst erfolgreichen Film im Jahr 1963 an, der auf einer Idee von dem Prozenten Ivan Torres basierte, der von Lillys Versuchen inspiriert wurde, als er das Institut besuchte und Lilly sogar im Abspann des Films als Berater erwähnte. Neben weiteren Spendengeldern ließ Torres auch drei der Delfine, die in dem Film mitgespielt hatten, Pamela, Sissy und Peter, nach ihrer Schauspielkarriere in Lillys Institut bringen. Während also das Drumherum von Lillys Institut absolut fantastisch lief, ließ der Spracherwerb der Delfine jedoch schnell schwer zu wünschen übrig. Die Arbeit mit den Tieren war sehr mühsam und außer des Nachahmens der Sprachmelodie waren kaum wirkliche Erfolge nachzuweisen. Ende 1963 zog er, auf Wunsch seiner zweiten Frau, mit ihr zurück nach Miami und zermarterte sich das Hirt darüber, wie er es endlich bewerkstelligen konnte, Delfinen das Sprechen beizubringen. Er hatte doch schon vermeintlich alles ausprobiert. Dafür zog er sich erneut in seine Isolationstanks zurück, wobei er sich diesmal, ab 1964, zusätzlich am LSD bediente, das damals für ihn als Wissenschaftler nicht schwer und vor allem ganz legal zu besorgen war. Hatte er zuvor noch Menschen, die Drogennamen als einfältig bezeichnet, so hatte sich seine Meinung dazu dann doch recht schnell geändert, als er selbst LSD zu nehmen anfing, natürlich nur auf rein wissenschaftlicher Basis, um die Reaktionen des Gehirns dabei zu untersuchen. Aber auch darüber mehr in einem separaten Video, wie ich oben schon sagte, weil das hier sonst alles zu lang und konfus wird. Anfang 1964 kam dann die 22-jährige Amerikanerin Margaret Howe ins Team und brachte mit ihrem Enthusiasmus noch einmal frischen Wind mit. 
Sie hatte kurz zuvor ihr Studium abgebrochen und wollte sich auf St. Thomas ein bisschen amüsieren, woraufhin sie eines schönen Tages aus Neugier bei dem Haus vorbeischaute, über das sie kuriose Gerüchte gehört hatte, aber auch, dass dort mit Delfinen gearbeitet wurde. Sie traf auf Gregory Bateson, der zu dem Zeitpunkt gerade der Direktor war, und als jener sie fragte, was sie hier wollte, meinte sie, dass sie einfach mal fragen wollte, ob sie bei der Arbeit mit den Tieren helfen konnte. Bateson gab ihr eine Chance und die Aufgabe, die Delfine zu beobachten und sich über ihr Verhalten Notizen zu machen. Und da Howe, trotz der mangelnden wissenschaftlichen Ausbildung, eine sehr aufmerksame Beobachterin war, konnte sie den Mann von ihren Fähigkeiten überzeugen. Aufgrund ihres empathischen Charakters fand sie auch schnell Zugang zu den drei Delfinen, die sie folgendermaßen beschrieb. Ich zitiere, Sissy war am größten, aufdringlich und laut, sie schmiss sozusagen den Laden. Pamela war sehr schüchtern und ängstlich. Und Peter war ein junger Kerl. Er entdeckte gerade seine Sexualität und war ein wenig unanständig. Ihre Aufgabe bestand darin, die Tiere täglich einem Lehrprogramm zu unterziehen und sie zu animieren, menschliche Töne von sich zu geben. Sie war letztendlich auch diejenige, die Lilly zu dem Experiment inspirierte, das für die beiden so skandalös enden würde. Howe fand es merkwürdig, dass jeder der Mitarbeiter abends nach Hause ging, sie selbst eingeschlossen. Es würde doch aber viel mehr Sinn machen, wenn sie rund um die Uhr mit den Tieren zusammen war und schlug vor, in das Haus einzuziehen und jenes bis zum Anschlag zu fluten. Lilly gefiel ihr radikaler Vorschlag und er stimmte zu. Daraufhin wurde der Fußboden zu der oberen Etage, in der sich die Labore und Privaträume befanden, wasserdicht gemacht und dann der untere Teil komplett mit Wasser geflutet, damit die Delfine ungehindert drinnen und draußen herumschwimmen konnten. Zehn Wochen sollte sie mit einem der drei Delfine dort leben, möglichst abgeschnitten von der Außenwelt, um so viel Zeit wie möglich mit dem Tier alleine zu verbringen und mit ihm in engstem Kontakt zu sein, um ihm die englische Sprache zu vermitteln. Beziehungsweise hatte Lilly drei Punkte, auf die Hau sich konzentrieren sollte. Erstens, notieren, wie sich die Isolation des Tiers von seinen Artgenossen auf ihn auswirkte. Zweitens, dem Delfin die englische Sprache beibringen. Und drittens, ihre eigenen Erfahrungen der Lebenskonditionen in dem gefluteten Haus aufschreiben, um die Konditionen für mögliche weitere Experimente, in denen ein Mensch mit einem Delfin längerfristig zusammenlebte, zu optimieren. Zu dem Experiment gibt es dann noch ein eigenes Video, das wird Teil 2, in dem ich auf Margaret House Notizen eingehe, weshalb ich es in diesem Beitrag nur zusammenfasse. Im Sommer 1965 war es dann soweit und Howe stürzte sich voller Begeisterung in das Experiment. Ihr Bett bestand aus einer Schaumgummimatratze auf dem Fahrstuhlschacht inmitten des Raums, umgeben von Wasser und da es bis zum Abend meistens sehr feucht geworden war, was sie die ersten paar Tage auch nicht richtig schlafen ließ, während es dann in der zweiten Woche bereits patschnass war. Zu essen gab es lediglich Dosen, um auch hier wieder den Kontakt zur Außenwelt zu minimieren und ihr mehr Zeit für den Delfin zu geben. Ihr Schreibtisch, an dem sie ihre Aufschriebe vornahm, hing von der Decke herab über dem Wasser. Ihre Wahl war auf Peter gefallen, der, im Gegensatz zu Pamela und Sissy, noch keinerlei menschliches Geräuschtraining gehabt hatte. Sechs Tage die Woche verbrachte sie alleine mit Peter, der an jedem siebten Tag zurück in das Außenbecken durfte. Tag für Tag übte sie also mit Peter, versuchte unzählige Male ihm Hello Margaret beizubringen, damit er das zur Begrüßung sagen konnte. Und das M machte dem Tier am meisten Schwierigkeiten, so dass er sich jedes Mal umdrehte, um es aus seinem Atemloch unter Wasser zu blubbern, wie Hau in ihren Notizen festhielt und dass Pam es ganz genauso gemacht hatte. Hello Margaret! Ah, ah. Hello Margaret! Nein! Hello! Mit ihr hatte Hau zur Vorbereitung sieben Tage und Nächte verbracht, um die Bedingungen für das Zehn-Wochen-Experiment besser beurteilen und perfektionieren zu können. Sie zählte Peter Zahlen und Formen auf und wiederholte jedes Wort in übertrieben ausgedrückter Aussprache mit einer Engelsgeduld, die einer Mutter, die ihrem Kind das Sprechen beibringt, würdig war. Zumindest die ersten zwei Wochen lang. Schon in denen bemerkte sie, dass Peters Begeisterung zum Spracherwerb abnahm, er ihr immer weniger zuhörte und stattdessen vermehrt versuchte, die Frau zum Spielen aufzufordern, was sie daraufhin tat und anfangs noch versuchte, das Spielen mit dem Sprachunterricht zu verbinden. Schon in der dritten Woche platzte ihr mehrmals der Kragen und sie wurde laut, hin- und hergerissen von Zweifeln, ob Peter vielleicht einfach nicht verstand, was er tun sollte oder sie es ihm nicht ausreichend vermitteln konnte. 
In der vierten Woche lief es dann wieder ein bisschen besser und ab der fünften Woche kam dem Sprachunterricht dann etwas in die Quere, dass die ganze Sache bald zu einer Art Albtraum ausarten ließ und Lillys Ansehen schwer anknacksen und in Verruf bringen würde. Wie zuvor bereits erwähnt, war Peter ein junges Männchen, das gewisse Bedürfnisse hatte, wenn ihr versteht, was ich meine. Er fing also nach vier Wochen an, der Menschenfrau Avancen zu machen, was den Sprachunterricht wie die Spielereien einfach das ganze Zusammensein der beiden schwer störte. Immer wieder stupste Biss und stieß er Hau gegen die Beine, bis jene von oben bis unten mit blauen Flecken und Kratzern übersät waren und konzentrierte sich entsprechend wenig auf alles andere. Das mag mitunter daran gelegen haben, dass Hau das Problem zuvor, als Peter noch in dem normalen Becken geschwommen war, anderweitig gelöst hatte, nämlich indem sie wortwörtlich Hand an ihn legte, wenn ihr wiederum versteht, was ich meine, und das Tier sich dann so lange an ihrer Hand abarbeiten konnte, bis es ähm, befriedigt war. Bitte entschuldigt meine vagen Umschreibungen, aber ihr wisst ja, wie pingelig YouTube mittlerweile geworden ist. Und ich will das Video nicht aufgrund expliziten Inhalts auf ab 18 stellen müssen, da dies ja nur ein ganz kleiner Teil der ganzen Geschichte ist, allerdings einer, der dieses Projekt wie auch Lilly noch heute bekannt macht und worauf alles immer reduziert wird. Anfangs blieb das Ganze auch noch in einem überschaubaren Rahmen. Es gab ja zum Glück noch kein Internet, in dem die Geschichte hätte verbreitet werden können. Das sprach sich damals nur in den entsprechenden Kreisen rum, aber halt in denen, die für Lilly wichtig waren. Richtig skandalös und landesweit bekannt wurde das Ganze erst über zehn Jahre später, als die Zeitschrift Hustler in den späten 70ern eine Story darüber schrieb und wenn ihr heute danach im Internet sucht, werdet ihr immer noch sehr schlüpfrige Überschriften und verzerrte Darlegungen finden, mittels denen man diese Geschichte heute noch nutzt, um Klicks abzugreifen. Hau schrieb damals dazu in ihrem Tagebuch, dass es den Unterricht noch mehr stören würde, wenn sie Peter jedes Mal zu Pam und Sissy lassen würde, wie sie das anfangs noch getan hatte, und die junge Frau sah es schließlich als die schnellste und einfachste Lösung für das Problem, wenn sie es selbst abhandelte. Sie selbst vermerkte diesbezüglich, ich zitiere, »Ich ließ es zu. Ich fühlte mich damit nicht unwohl, solange es nicht zu grob wurde.« es wurde einfach ein Teil von dem, was vor sich ging. Wie ein Jucken, das man einfach los wurde, indem man kratzte und weitermachte. Und so schien es zu funktionieren. Es war nichts Privates. Leute konnten das sehen. Ferner sagt sie, ich zitiere noch einmal, Es war von meiner Seite aus nichts Sexuelles. Vielleicht sinnlich. Mir kam es vor, als würde es unsere Verbindung enger machen. Nicht aufgrund der sexuellen Handlung, sondern weil wir dadurch weniger Pausen machen mussten. Und das war auch schon alles. Ich war dort, um Peter kennenzulernen, und das war ein Teil von Peter. Zitat Ende. Wie gesagt, kam die Sache an die Öffentlichkeit und Dr. Lillys Integrität wurde nicht nur von seinen Kollegen im Institut in Zweifel gezogen, zumal die zehn Wochen schließlich vorbei waren und Peter kein Wort Englisch konnte. Eigentlich hatten Lilly und Hau ursprünglich vorgehabt, das Experiment noch zu verlängern, aber nachdem die Frau nach der langen Zeit im Wasser körperlich erschöpft war und Lillys Fördergelder nach dem Misserfolg weniger zu werden anfingen und er nicht wusste, wie er eine Verlängerung finanzieren sollte, beschlossen sie erst einmal, es zu beenden. Zumal Lilly eine neue Leidenschaft hatte, die er seit 1964 verfolgte, nämlich das LSD. Vermutlich war es auch die Droge selbst, die ihn auf die irrwitzige Idee brachte, dass der Mangel an Verständnis zwischen Menschen und Delfinen daran lag, dass sie nicht auf der gleichen Wellenlänge waren, weshalb er 1968 beschloss, den Tieren LSD zu spritzen. Zumal sie dann definitiv auf der gleichen Wellenlänge sein würden, um telepathisch zu kommunizieren, wie Lilly das viele, viele Male zuvor schon versucht hatte. Hau war entschieden dagegen, aber da sie den Mann nicht von seinem Vorhaben abbringen konnte, flehte sie ihn an, wenigstens Peter nichts zu geben und leider kann ich nicht mit Gewissheit sagen, ob dem so war, da zwar der Großteil meiner Quellen angibt, dass er ihre Bitte respektiert hatte, aber wenige andere sagen, er hätte sie ignoriert. 10.06 p.m., 2600 hours, Tape Nummer 8, Peter und LSD, 200 Microgramm Dose continued. This is about the beginning of the... So oder so hat es wenig gebracht, obwohl Lilly bei einem Versuch tatsächlich zum ersten Mal telepathischen Kontakt mit ihnen herstellen konnte, wie er behauptete, allerdings sprachen sie in seinem Kopf so dermaßen schnell, dass er kaum etwas verstanden hätte. Äußerlich jedoch zeigten die Tiere kaum Reaktionen. Lediglich die schüchterne Pam, die am Flipper-Filmset schwer traumatisiert worden war, wurde kurzzeitig ein wenig extrovertierter und verlor für ein paar Stunden ihre Angst vor Menschen. 
Selbst als Lilly eines Tages schließlich verzweifelt einen Presslufthammer in die Hand nahm und neben dem Becken damit zu Werke ging, zeigten die Delfine keinerlei Auffälligkeiten. Gregory Bateson allerdings zeigte Reaktionen auf Lillys Handlungen, gab seinen Posten im Institut auf und verließ die Insel, genau wie weitere Mitarbeiter des Instituts, inklusive Margaret Howe, die zwar auf der Insel blieb, aber heiratete und damit erst einmal andere Prioritäten hatte. Als die amerikanische Regierung im Jahr 1966 den Besitz von LSD illegal machte, konnte Lilly es aufgrund seiner Beziehungen im National Institute of Mental Health trotzdem noch weiter beziehen, bis ein weiteres Gesetz 1968 ihn auch davon abschnitt. Somit endeten seine LSD-Versuche erst einmal. Ferner war dies aber auch das Ende des Instituts, das Lilly 68 zu schließen beschloss. In einem seiner Bücher schreibt er, dass er diese Entscheidung traf, da, ich zitiere, ich nicht länger ein Konzentrationslager für meine Freunde, die Delfide führen wollte. Zitat Ende. Ein anderer Grund dürfte auch gewesen sein, dass ihm, wie erwähnt, die Fördergelder gestrichen wurden und es gibt auch einen ehemaligen Mitarbeiter von ihm, der behauptet, dass die Streichung der Gelder daran gelegen hätte, dass man Lilly Tierquälerei unterstellt hatte, da er im Umgang mit den Delfinen wohl nicht so liebevoll gewesen sei, wie er es nach außen hin immer dargestellt hatte. So oder so, Lilly kehrte endgültig in die Vereinigten Staaten zurück und die Delfine wurden in Lillys Institut in Miami gebracht, wo sie in viel zu kleinen Becken ausharren mussten. Es dauerte nur wenige Wochen, bis Peter Selbstmord beging und Lilly, von einem schlechten Gewissen getrieben, entließ die verbliebenen Tiere in die Freiheit. 1976 gründete er mit seiner dritten Frau Antonietta, kurz Toni genannt, und dem Schauspieler Burgess Meredith die Human Dolphin Foundation, also die Mensch-Delfin-Stiftung. Und wem der Name Burgess Meredith bekannt vorkommt, er hat den Mickey in Rocky gespielt. Ab Anfang der 70er Jahre widmete Lilly sich rein der spirituellen Erforschung des Bewusstseins und verbrachte erst einmal sieben Monate in Chile in einer esoterischen Schule, um alles über Meditation, Yoga und dergleichen zu lernen. Als er 1973 zufällig durch eine medizinische Behandlung auf Ketamin stieß, nutzte er dieses, um seine Bewusstseinsforschung zu vertiefen, ähnlich wie zuvor schon mit dem LSD. Nebenher verfasste er einige Bücher zu dem Thema, in denen er seine Erfahrungen festhielt. Er lebte derweil mit Tony in Malibu, Kalifornien und lehrte am Esalen Institut, wo er mit vielen Köpfen der damaligen spirituellen und psychedelischen Szene verkehrte, von denen er einige schon aus seiner Zeit auf St. Thomas kannte, die ihn dort mal besucht hatten. Außerhalb dieser Szene jedoch, in der wissenschaftlichen Welt, war sein Ruf ins Bodenlose gestürzt und man warf ihm seine permanenten Selbstversuche, bei denen er sich das Ketamin in hohen Dosen in den Körper spritzte, als Drogensucht vor. Einmal landete er aufgrund seiner Visionen in der Psychiatrie, in die er sich selbst eingewiesen hatte, zweimal wäre er fast gestorben, einmal, weil er in der Badewanne bewusstlos wurde und ein zweites Mal, als er beim Fahrradfahren einen schweren Unfall hatte, der ihn monatelang ins Krankenhaus brachte. Lilly schrieb Letzteres den Außerirdischen zu, die seinen Ketaminkonsum ebenfalls bedenklich fanden und ihn von der Sucht wegbringen wollten. Somit wandte er sich Ende der 70er wieder den Meerestieren zu und startete 1980 zusammen mit der Human Dolphin Foundation das Projekt Janus. Das steht natürlich einmal für den römischen Gott Janus, ist aber auch eine Abkürzung für Joint Analog Numeric Understanding System und beschrieb ein computerbasiertes Programm, mittels dem Pfiffe in Delfinsprache erzeugt werden sollten. Im Vergleich zu heute steckte Computertechnik damals noch ziemlich in den Kinderschuhen, war noch recht klobig, langsam und teuer. Aber dennoch nicht mehr so teuer und klobig und langsam, als dass Privatmenschen sie sich nicht schon hätten leisten können, um damit effektiver zu arbeiten. Lilly war voller Zuversicht und Enthusiasmus, was die Arbeit mit dieser modernen Technik anging, die sich so viel verbessert hatte, seit er sein Institut auf St. Thomas geschlossen hatte. Er war überzeugt, dass er diesmal die Kommunikationsbarriere durchbrechen würde. Ziel des Projekts war es, mit Hilfe dieses Computerprogramms ein System zu entwickeln, das 40 Worte der englischen Sprache in das Pfeifen von Delfinen übersetzen würde, um diese Geräusche dann unter Wasser abzuspielen und mit Delfinen zu kommunizieren. Daraus sollte sich dann im Laufe der Zeit ein Wörterbuch aufbauen, damit Menschen wie auch Delfine die Sprache des anderen erlernen konnten. Aber Lillys Name war verbraucht und sein Ruf zerstört. Er konnte keinerlei Fördergelder auftreiben und musste auf junge, meist wenig ausgebildete, freiwillige Mitarbeiter zurückgreifen, anstatt qualifizierter Wissenschaftler und Ingenieure, wie er es sich vorgestellt hatte. 
Seine Frau Toni war es immerhin gelungen, von Steve Jobs eine Spende von einigen Mac-Computern zu bekommen und Burgess Meredith bekam Unterstützung von Joe Levine, der im Jahr 1973 den Film The Day of the Dolphin, deutscher Titel Der Tag der Delfine, gedreht hatte, der von Dr. Lillys Experiment mit Peter inspiriert wurde, aber eine komplett fiktive Handlung hatte. Ferner konnten Meredith und Levine zwei junge Delfine für das Projekt bekommen und ihre Arbeit dann in dem Freizeitpark Marine World Africa USA in San Francisco beginnen. Dort hatte man, aufgrund des Geldmangels, ein behelfsmäßiges Labor auf einem Hinterhof eingerichtet, bestehend aus zwei runden Becken, die mittels eines Kanals mit einem großen Aquarium verbunden waren, damit die Delfine ausreichend Platz zum Schwimmen hatten. Neben dem Kanal stand der Dodge Kleinbus, der zu einem transportablen Labor umgebaut worden war und der Janus enthielt, von dem aus die Hydrophone, also die Unterwasser-Akustiksensoren, ins Wasser gehangen wurden. Auch hier ließ Lilly einen Isolationstank daneben aufstellen, der jedoch mit Lautsprechern ausgestattet war, damit er die Tiere dort hören konnte, und einem Mikrofon oberhalb des Wasserspiegels, damit er mit den Delfinen sprechen konnte und sie ihn auch hörten. Vielleicht lag es an Lillys Art zu denken, vielleicht auch am Ketamin, das er immer noch nutzte, aber er empfand die von den Delfinen ausgestoßenen Geräusche als einen dreidimensionalen Klangraum. Darüber grübelte er danach, da Delfine ihre Umgebung tatsächlich als durch dreidimensionalen Klang aufgebaut erleben, da sie akustisch orientiert sind, im Gegensatz zu uns Menschen, die visuell orientiert sind, worauf er in einem seiner Bücher näher darauf eingeht und erklärt, wie Delfine über Sonar die Welt erleben. Er versuchte außerdem erneut, telepathisch mit den Tieren zu kommunizieren und hatte, wie schon in der Delfinvilla, ein einziges erfolgreiches Erlebnis, bei dem die Delfine ihn als Antwort auf seine Fragen in das kollektive Delfinhirn eingestöpselt hatten, was ihn wiederum an das kollektive Walhirn angeschlossen hatte. Dieses Erlebnis hat er als absolut unbeschreiblich und überwältigend beschrieben, da er so viele Stimmen in seinem Kopf wahrnahm, dass er sich auf keine davon konzentrieren und ihr folgen konnte. Aber das Gefühl dabei sei einzigartig gewesen. Alles in allem jedoch verlief auch dieses Projekt nicht, wie er hofft, da die Geräusche der Delfine einfach zu vielfältig sind und nicht nur über Pfiffe, sondern auch Klickgeräusche ablaufen und diese Klicks für Menschen nicht so leicht zu produzieren sind wie Pfiffe. Dazu kommt die Bandbreite der Frequenzen, von denen viele überhalb der menschlichen Kapazität liegen und daher für das menschliche Ohr erst gar nicht wahrnehmbar, geschweige denn reproduzierbar sind. Ganz vergeblich war das Projekt jedoch nicht, denn man fand immerhin heraus, dass es durchaus möglich ist, mit Delfinen über diese Art der Geräuscherzeugung zu kommunizieren und die Tiere einige Worte mit Objekten und Aktionen in Verbindung bringen können, aber es war eben keine direkte interaktive Kommunikation möglich. Schon bald fingen die Mitarbeiter an, lieber mit den Delfinen zu schwimmen. Und auch von Lilly und seiner Frau kamen vermehrt Freunde vorbei, um diesen Luxus zu genießen. Darunter der ehemalige Psychologieprofessor und zum spirituellen Lehrer konvertierte Ram Das, der Musiker John Denver, der Psychologe und Autor Timothy Leary mitsamt Ehefrau Barbara und die Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John, um mal einige bekannte Namen aufzuzählen. Auch viele Kinder des Esselin Instituts, eines gemeinnützigen Zentrums in der Nähe, an dem Lilly derzeit immer noch lehrte, kamen mit ihrer Lehrerin vorbei und durften mit den Delfinen schwimmen und spielen und jeder hat diese ungewöhnliche, nahe Interaktion mit den Tieren sehr genossen. Selbst Lilly genoss es, den Tieren einfach nur stundenlang zuzuhören, ohne dass sein Projekt große Fortschritte machte. Es war auch insgesamt kein kompletter Reinfall, auch wenn es nicht annähernd so gelaufen war, wie Lilly es sich erhofft hatte. Als das Projekt fünf Jahre später schließlich sein Ende fand und Lilly die beiden Delfine in die Freiheit entließ, wie er es ihnen zu Beginn des Projekts versprochen hatte, hatten Joe und Rosie, wie die beiden Tiere hießen, immerhin die computerisierte Pfeifversion von 50 menschlichen Worten gelernt und sogar den dazugehörigen Satzbau. Sie verstanden die Geräusche, wenn der Computer sie ausstieß und konnten sie wiederholen, sogar mit dem Verständnis, dass gewisse Reihenfolgen dieser Worte in der Welt ihrer Menschenfreunde eine gewisse Bedeutung hatten. Ferner hat Lilly mit seinen Fragen und Studien Samen gestreut, die noch bis heute Früchte tragen. Die Erforschung von Delfinkommunikation ist bis in die heutige Zeit ein Thema in der Wissenschaft, mit der sich nicht nur Linguisten befassen. <lacht> 
Doch während sich viele Forscher nach wie vor einig sind, dass Delfine zu einer komplexen Kommunikation fähig sind, wie Lilly das bereits annahm, hat man noch immer keine klaren Beweise dafür gefunden, obwohl die Methoden heutzutage mittels modernster Computertechnik um einiges besser geworden sind. Die Tiere sind auch durchaus fähig, über Akustik und durch Gestik künstliche Sprachen bis hin zu abstrakten Konzepten zu verstehen, aber ob sie untereinander so etwas benutzen, konnte noch von niemandem wirklich nachgewiesen werden. Trotzdem findet die Faszination zu dem Thema kein Ende und wird es wohl so schnell auch nicht tun. Forscher wie Jack Kasowitz und sein Speak Dolphin Team, Kathleen Dijinsky mit ihrem Dolphin Communication Project, Denise Herzing und ihr Wild Dolphin Project oder Stephanie King mit ihrem Shark Bay Dolphin Research Alliance sind nur vier Beispiele, die mir bei meinen Recherchen begegnet sind, wie auch das Dolphin Institute oder das damals von Lilly gegründete Human Dolphin Project, die sich allesamt mit der Erforschung von Delfinen generell, aber auch im Besonderen deren kommunikativen Fähigkeiten befassen. Auch der Marine Mammal Protection Act von 1972, also das Gesetz zum Schutz der Meeressäuger, das verbietet, dass diese Tiere, Zitat, gejagt, getötet, gefangen oder sonst wie drangsaliert werden, Zitat Ende, wird Lilly als Konsequenz von seinen Forschungen zugeschrieben, indem er die Wahrnehmung dieser Tiere in der Öffentlichkeit so positiv beeinflusst hat. Ferner gab es zwei erfolgreiche Filme, die von Lilly inspiriert wurden, The Day of the Dolphin bzw. Der Tag des Delfins von 1973 und Altered States bzw. auf Deutsch Der Höllentrip von 1980. Und sogar zwei Computerspiele wurden von Lilly inspiriert, 1985 The Dolphin's Pearl, das später in The Dolphin's Rune umbenannt wurde, für den C64 und Echo the Dolphin, das von Sega 1992 für den Sega Mega Drive herausgebracht wurde und selbst heute noch bei Steam für 99 Cent erhältlich ist. Als John Lilly im Jahr 2001 schließlich an Herzversagen starb, wurde seine Asche im Pazifischen Ozean vor Hawaii verstreut, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Natürlich mit der Erforschung von Delfinen, allerdings diesmal nicht in Gefangenschaft, sondern ihrem natürlichen Habitat. Er hinterließ der Menschheit ein umstrittenes Sammelsurium von hochwertigen wissenschaftlichen Entdeckungen bis hin zu psychedelisch-mystischen Philosophien, zwischen denen die Grenzen teils fließend sind. Er war ein Wissenschaftler mit Leib und Seele und einer von Anfang an klaren Ethik, die im Laufe der Jahre nur immer stärker von seiner tiefen Liebe zu Delfinen geprägt wurde und ihn fähig machte, aus seinen Fehlern zu lernen, um es beim nächsten Mal besser zu machen, bis sein Herz sich immer mehr gegen seinen Verstand durchsetzte und er es nicht mehr ertragen konnte, unter welchen Bedingungen die Wissenschaft mit Tieren umging und er selbst mal mit ihnen gearbeitet hatte. Wie ein Kollege ihn mal beschrieb, wurde er von einem strengen, steifen Weißkittel zu einem ausgewachsenen Hippie und sein Drogenkonsum war in der Hinsicht seiner Entwicklung sicherlich nicht zu unterschätzen. Seine Neugier und seinen Entdeckergeist hat jener jedoch nie überschattet, im Gegenteil. Zwischen Genie und Wahnsinn schien er geradezu getrieben zu sein von dem Wunsch, neue Horizonte zwischen Mensch, Delfin und Universum nicht nur zu entdecken, sondern zu überschreiten, bereit, dafür alles zu geben, wenn nötig, inklusive seines Rufs, seiner Karriere, seines Verstands und seiner Gesundheit. Mit einem Zitat von ihm möchte ich diesen Beitrag beenden, und zwar dass wir uns denken, einmalig von der Natur getrennt und vom Universum abgesondert zu sein, ist ein Zeugnis unseres kollektiven Wahnsinns. Amen, kann ich dazu nur sagen. Und damit endet der erste Teil dieser Reihe. Ich kann jedem von euch, der das hier jetzt spannend fand, nur empfehlen, mal selbst ein bisschen in seinen Werken zu schmökern oder sich das eine und andere Interview anzuhören. Vorzugsweise die noch etwas früher aufgenommenen, da er in späteren Interviews leider oft sehr nuschelt, was es schwer macht, ihn zu verstehen. John Lilly war definitiv eine interessante Persönlichkeit und umstritten hin oder her, meistens sind es ja genau diese exzentrischen Charaktere, die mit ihren Aussagen Bewegung in die eigenen grauen Zellen bringen. Ich habe nicht umsonst über zwei Monate an meinen Recherchen verbracht, man kann sich ganz schnell in seiner Welt verlieren, auch komplett ohne Drogen, von literweise Kaffee mal abgesehen. 
Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und eure Zeit. Dieses Video war ja doch recht lang im Vergleich zu den bisherigen. Ich hoffe, euch hat dieser Ausflug in die durchgeknallte Welt der Wissenschaft genauso Spaß gemacht wie mir. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben ganz doll freuen. Wenn ihr Bock auf mehr geniale Wahnsinnige habt, dann abonniert einfach den Kanal. Dann freue ich mich noch mehr und werde schauen, dass ich noch weitere verrückte Wissenschaftler für euch aufstöbern kann. Vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Video, in dem der Delfinwahnsinn erstmal weitergeht. Tschüssi, eure Anja.